少爷，萧家县的群龙无首，我奉星辰殿三大长老之命，特来请你回去出山，回星辰殿主持大局。萧总管，你还是让长老们另起高明吧。萧家的事，轮不到一个外人。少爷，你怎么会是外人呢？萧家作为全球顶级商会，星辰殿主人，坐拥千亿资产。大少爷，您是老爷唯一的继承人呐、啊！如今萧家遭遇危机，只有您才能带领着萧家重振雄风啊！三年前，我像这丧家犬一样被他们赶出家门，萧家毫无法。大少爷，您是商业奇才，除了您，没人能带领星辰殿啊！好了，不要再说了。少爷，不好意思啊，我来晚了。田山，你来了，快坐吧。<笑>洛雪啊，今天可是爷爷庆祝我老公拿下七成项目的庆功宴，这个废物怎么穿成这样就来了呀？堂姐，千山平时就是不太注意穿衣打扮，你别见怪啊。哎呀，我看呀，不就是没钱买衣服吗？窝囊废就是窝囊废。看看我老公。一件衣服都是 Prada 的，价值几万。姐啊，可是人中之龙，将来我们梁家的事业还是要靠文杰的。玉母，你放心，只要我接管了梁家，凭我的能力，梁家进阶为二流家族指日可待。你还有脸坐下吃饭啊？都怪你这个废，害得我跟落雪在这个家里头头都抬不起来。伯母，你们这真是不是一家人不进一家门呀，妈。今天家业，就别为难千山了。坐下吃饭吧。好，好，好。真晦气，跟这种窝囊废一起吃饭，就算是山珍海味，没有水。洛雪，你妈怎么说也是梁家的大夫人，不再是低贱的女佣，怎么还是一副没见过世面的样子？看她吃饭的德性，跟个猪似的。苏姐。你是不是见不得我好？女佣就是女佣，没文化，跟个泼妇一样。洛雪，你们这一家还真是般配，有一个女佣母亲，又有一个窝囊废老公，<笑>你可真是太幸福了。我们家洛雪可是江南第一美女，我们洛雪跟这个废物离婚了，我的好日子在后头呢。什么江南是第一美女啊？嫁了这么个窝囊废老公，佩佩，吃饭就吃饭吧，没有这么必要的。这还有搞笑吗？爷爷，你来了呀！坐。把我的翡翠玉观音给弄坏了，啊？是我准备给江南首富的大礼。翡翠玉观音，爷爷，你可是小心，一定是他呀！那天我看到红梅伯母鬼鬼祟祟从你房间里出来。你血口喷人，我什么都不知道呀！红梅，你偷偷摸摸到我房间干什么去了？如实说来，否则我就要调监控了。这不都是一家人吗？调监控就没必要了吧？妈，你是不是真的偷偷摸摸跑到爷爷房间里拿东西了？哎呦，我，哎呀，不就是缺了个口子吗？也没坏呀，混账东西！这可是我送给江南首富的大礼，用人就是用人，到老啊也忘不了偷鸡摸狗。哎呀，李爷爷，这翡翠玉观音少说也价值一两百万吧？这摔碎了就没有收藏价值了呀！真是家门不幸，本来就是个女佣，能让她进家门都已经不错了，现在还偷东西。爷爷，这事儿定要严惩，引以为戒。洛雪，你还愣着干嘛呀？赶快替妈求求情啊！爷爷，其实玉观音是我偷的，是，没关系，你别管了。哼，偷东西竟然偷到我的房间，今天呢必须加罚伺候，一阵加班服。你要罚就罚我吧。好呀，原来真是你啊！梁落雪，你现在咋肥了呀？看我不替爷爷好好管教管教你。老婆，你放开我老婆！你这废物还想替你老婆求情啊？说吧，怎么样才能放了我老婆？放了她也不是不可以。嗯
只要你把这个馒头吃了，我就向爷爷求情，放了梁洛平。是不是我把馒头吃了，你们就会放了洛轩？没错，只要你吃了这脏馒头，我就向爷爷求情，放了。我一人做事一人当，这件事情跟千山没有关系。不吃嘛，也不是不可以。正好我现在吃饱了，有力气，爷爷。这家法就由我来执行吧，不就是个馒头吗？小仙山，你就吃了吧，要不然啊，这梁家的家鞭抽下去可是要死人的呀！青山，我约的怎么样？我吃。青山，不要吃。洛雪，是不是跟畜生待久了都不会说人话了呀？只要他把这馒头吃了，你就能免受这皮肉之苦了。干得不错，没想到你这条狗还挺忠诚的。馒头吃完了，爷爷，既然这样，我看落雪一家也知错了。这个翡翠玉观音，找个大师修复一下。你也差不多，还是文杰有出息啊！是啊，爷爷，文杰人脉广，肯定能帮到你的。好好好，这件事啊就交给你了。洛雪啊，下不为例。萧千山，三年了，整整三年了，因为你，我受了多少委屈，这些我都可以忍受，但是能不能请你有尊严一些？能不能做个堂堂正正的男人？老婆，掉在地上的馒头，味道吃起来怎么样？没想到你这条狗还挺听话的。宋文清，这是最后一次在我面前这么嚣张。萧春山，放开我老公啊！对，我，他敢跟我动手啊你？啊？洛雪，对不起，我请你让他受委屈了，并让他们加倍服务。恭喜肖大少爷回归萧家，家族长老还有你父亲也知道你接管星辰殿，一定很高兴。肖总管，我接管星辰殿的事儿暂时保密，我怕有人图谋不轨。可是，关于少爷出山送上商场的消息，我在半月前的发布，目的是为了梳理星辰殿的消息，这也是父亲的意思。那就暂时先不要暴露我的身份，我怕给我老婆露雪带去不必要的麻烦。是。三日后，首富唐三万举办酒会，唐家这么多年来一直巴结我星辰殿，这次酒会的目的，唐三万是专为欢迎你举办。梁家想必肯定会去酒会，通知唐三万，我会准时。是，我给你去安排。三日后啊，我们江南市首富唐家要举办酒会，听说有大人物要来。大人物，爷爷。莫不是最近闹得沸沸扬扬，这个星辰殿少东家？正是。嗨，爷爷我呀、啊、年龄大了，这个酒会啊我就不参加了。这唐家有几个项目，哎，听说要找人合作，这可是咱们梁家千载难逢的好机会啊！爷爷，难得首富举办酒会，这种事儿交给我跟文杰吧。好啊，就让你们两个去，啊，嘿嘿嘿嘿，我们梁家呀。做三流家族太多年了，哎，这一次啊，你们一定要拉到投资，使我们梁家呀飞黄腾达。爷爷，放心，这翡翠玉观音我已经修复好，就由我代表梁家出席酒会。我相信，梁家便不久就能飞升了。好，好啊，啊！<笑>哎，爸，那我们家落雪呢？怎么说就是一家人呀、啊？酒会这种好事儿，怎么能没有落雪呀、啊？落雪也想去啊？好啊，那就带上落雪一起去，正好让他也见见世。哎，好好，那我现在就去通知落雪。老公，干嘛让他去啊？咱不是去送礼，正好需要一个人搬东西。还是你想的周到。<笑>是啊，听说酒会上有钱人特别多，说不定啊，那富家的少爷
，就看上我们家落雪了呢。英<笑>国，落雪呢？参加首富酒会了，没工夫搭理你。酒会，落雪怎么没跟我说？啊，你去哪儿啊？首富酒会在皇朝酒店举办，你以为是你想进就能进去的呀？我想去的地方，没能拦得住。你别去等了啊！这就是萧家大少爷，谢听家的少东家。萧少爷真是人中之龙啊！以后还要仰仗大少爷。哎，另外，您父亲在龙城权势滔天，以后还得麻烦你啊，照顾生意的是好事。对了，我老婆现在过来了，我现在出去找老婆。萧天山，你有什么资格出现在这里？我有没有资格？是你说的。哎，老婆，你怎么抱个箱子啊？啊、哦，这个是爷爷送给首富大人的礼物。为了参加酒会，穿的人模狗样，还真是下了血本。刘天山，我告诉你，今天不光将来是首富会，连震惊全球的大人物。赶紧滚回去，别给梁家丢人！干什么呢？吵吵闹闹的。首富大人，这个废物正在闹事儿，我正准备把他赶出去。我看催人的是你，首富大人，这不是有什么误会啊？这个废物就是我们梁家的废物赘婿，连狗都不如，也不知道怎么混进来的。我马上就把他赶出去。你息怒，别脏了您的眼。你们是梁家的人。是啊，首富大人。我和我老公文杰代表梁家来出席酒会，还为您和神秘大人准备了礼物呢。是，这废物啊，就是跑来骗吃骗喝的，绝对不是我请进来的。那好，大人来，来，胖老，你举办的酒会居然让阿猫阿狗都混进来，岂有此理！之前我们请人家谈的项目，你就当的是个玩笑吧？梁家的合作没必要了。肖总管，你让我处理一下。先别着急拒绝合作嘛！哎，首富大人，这是为您准备的翡翠玉观音，特地准备给您的。哎，我管你是代表梁家还代表谁家，我看这场酒会你是没必要参加了。我来人，把他拖出去！哎，首富大人，我我什么也没做错呀！哎，您别赶我走啊，首富大人！谢谢，您敬仰到您了。好，谢谢肖总管，我也不知道会发生这种事情，是我太疏忽了。看我们唐氏和星辰殿的合作，能不能再考虑一下？哼，唐家在江南事业算顶级家族，不掺和现在这个项目，我看就没这个必要了。好嘛，你个梁家，我差点和萧家合作成功了，这样我就可以成功进入全球最顶级的商会——星辰殿，却被你们梁家这种三流的家族给我毁了。梁家，你给我等着！珊珊，你是不是认识那个首富啊？他好像跟你很熟的样子啊。啊我之前与那个首富啊有过一面之缘。我救过他一命，没想到那个首富啊，还挺重情重义的。我今天有幸能参加这个酒会啊，全都是首富给我。那就是我想多了。哦，对了，听说今天酒会上来的人非富即贵。哎，你说我要是能为家族争取一个大项目，那爷爷一定开心死了。老婆，你想要什么项目啊？我都可以给。你什么时候开始学会吹牛了呀？这话可千万不能被堂姐他们听到了。我们一家地位本来就低，要是被他们听到了，指不定又该怎么笑话你呢？老婆，我……哎，我还是别吃人做梦了，走吧。东雪，你想要什么项目，都能给。这次没和首富合作上，都怪萧金山这个废物。老公，我们是不是得罪首富了呀？怕什么？爷爷要怪也是怪萧先生，没这个废物捣乱，说不定现在我已经跟首富合作上了。对，都怪萧先生。可是首富家戒备森严，萧先生怎么混进去的？说不定是这废物也出了门口保安，你看看他，穿了一身西装，人模狗样
，这为了警徽还真是煞费苦心。我们走，回去禀报爷爷。混账东西，邱千三搅黄了我们与首富的合作。哼，是啊，爷爷，哎，你当时不在呀、啊。这个萧千山在小集上可是很嚣张。哎呀，我都说了让萧千山别去捣乱，你说他怎么还跑到酒会上了呢？我们家若雪这是造了什么孽呀？竟然摊上这么个废物啊！哎呦，爷爷，总之合作没谈成，就是怪萧千山还有梁洛雪。首富大人，一眼就看出咱们玉观音坏了，直接把礼物丢在地上了。可不是嘛。首富觉得咱们梁家没有诚意，说来说去，都怪梁洛雪。爷爷，你说万一首富发怒，这可怎么办呀？洛雪，看看你们干的好事。爷爷，发生什么事了吗？你还有脸问？洛雪，你现在真是越来越放肆了。首富难得举办酒会，我们梁家有幸参与这么高端的酒会。这可是我们梁家飞升千载难逢的机会啊！可是这个项目，不是你跟姐夫负责的吗？要不是你跟肖先生捣乱，我跟首富早就合作了。明明是你们在首富的酒会上胡闹，他才把你们赶出来的。要不是废物得罪了首富，说不定现在都跟首富坐在一起喝上酒了。我发现你这个人能力不怎么样，想的倒是挺明。梁家资质平平。别说是江南首富了，就算是一个二流家族来说，对于梁家是高攀了。嗯、爷爷，这废物当着你的面贬低我们两家，还真是不拿你当回事儿啊！要，就打断他的双腿，看他还敢！什么？打断他的双腿？你们怎么可以这样？龙杰说的没错，必须打断他的双腿。爷爷，你说是不是？就这么办吧，废掉他的双腿，一绝后患。爷爷，你为什么宁愿相信堂姐的一面之词，也不愿意听我的解释？你还敢跟爷爷顶嘴？爷爷，对不起，是是我错了。对不起，你一个对不起就算不了了之。你知道我们这次错失与首富合作的机会，我们再想晋升有多难吗？哼，依我看呀，只有打断了萧千山的双腿，这小子才能长记性。对，我妈说的没错，今天必须要废了这废物双腿。来人呐，我废了萧千山的双腿。不用爷爷，这事儿我自己。爷爷，你要打就打我吧。洛雪，我没做错什么，用不着道歉。哎呀，洛雪呀、啊，你看看你嫁的什么男人啊！洛雪，你起来，别担心。没有人可以废得断我的双脚，我也绝不允许任何人来伤害你。你能不能别说话了？真是感人呀！依我看，就两个一块打吧，免得呀祸害我们梁家。喂，张秘书，什么事儿？经理，不好了，首富下了粗杀令，众家族纷纷对我们梁氏撤资，做客项目的资金链也断了，我们梁氏要倒闭了。什么？爷。大事不好了，我们梁家这次凶多吉少了。到底出什么事了？都怪萧千山。若不是他在酒会上捣乱，萧家取消与首富的合作，首富怎么会牵动我们梁家？现在首富下了封杀令，众多家族纷纷撤资，我们多个项目资金链都断了呀！什么？王三万，这个小子绝了！这废物一定背后说什么呢？爷爷，我们我们岂不是要破产了？破产了！哎呦，我的命怎么这么苦啊！爷爷，你没事吧？梁洛雪，你少在这假惺惺。我们梁家若是因为你就破产，我看你怎么对得起梁家的列祖列宗。哎，这事儿可不能都怪洛雪吧？说不定啊，还真是你跟文杰在酒会上闹事儿，才惹得首富他老人家不开心呢。这个。关键是老赚的还是挺快的。好啊，李红梅，你女儿和这个废物惹的麻烦，你今天怪我女儿，我跟你没完！哎，你想想，你别闹了，别闹了！够了！现在粮食快要倒闭了，你们在这儿还胡闹啊！现在当务之急就是怎么解决粮食的危机问题。爷爷，这事儿既然是洛雪惹出来的
不如就交给他解决了我。我来解决。没错，就是因为萧千山闯祸，害得萧家取消与首富星辰阁项目的合作，导致首富迁怒于我们。杨落雪，指望你这个废物老公是不可能的，你必须给我们一个交代。得罪这件事儿跟落雪没有任何关系。梁家能遭遇此劫，这一切的一切都是因为你。哼，还真是造谣全靠一张嘴啊！我们梁家的家事儿，什么时候轮到你一只狗来管了？再多说一句话，信不信我打断你狗腿？你，姐夫，酒会上的事情，你比谁都清楚。够了，洛雪，这件事啊，就交给你处理了。既然是他惹的祸，你就将功补过，重新帮首富。拿回合作项目？什么？爷爷，您是要让我替首富重新拿下跟萧家的合作？这怎么可能呢？爸，青天阁可是全球最大的商会啊，落雪平时做的就是行政工作，怎么可能拿得下这么大的项目？喂喂喂，你以为菜市场买菜呢？讨价还价，拿不下合作，我们梁家都得完。可是。珊珊，这个时候你就不要胡闹了，行不行？行了，洛雪，这事儿没得商量，你呀、啊，快去办吧。爷爷，可是我……洛雪，你要是不想去替首富谈合作，我可以代劳。老公，你这是干什么呀？萧家可是龙城顶级家族，就连江南市首富在他们面前都不过是小角色。你干嘛淌这趟浑水啊？相信我吧，老婆，我有办法拿下合作。云姐，你真的有办法？我舅舅在星辰殿旗下星月集团上班呢，正好星辰殿有认识的人，这事儿只要我找我舅舅，到时候我舅舅出面，一定能拿下合作。好好好，文杰，只要你能拿下合作，哎，我一定有重赏。爷爷，赏赐就不重要了。哎，都是一家人嘛，不会破费呢。就是，看我老公，他为我们家付出这么多，以后不得要他来接管吗？好，云杰，你只要解除危机，哎，你就是梁家的继承人。爷爷，你放心，我保证拿下这次合作，摆平梁家的危机。<笑>不愧是我们梁家的好孙女婿啊！啊，爸，以文杰的才能和人脉呀、啊，我们梁家一定能拿下二流家族。那爷爷。我现在就去星业集团找我舅舅，等我的好消息。哼，洛雪呀、啊，你看看你堂姐和文杰啊，你再看看你，碰上你们这一家子，这梁家呀可是遭孽了。哼，李红梅，这辈子你注定被我踩在脚下了。你别得意。我的好日子还在后头呢，老徐啊，你放心，我一定会为你办理梁家的事。你你个废物啊！你还有脸说话？一天到晚净给我们家落雪惹祸。妈，你怎么可以打千山呢？他也是无辜的呀！你个死丫头啊！想当初啊，我费尽心思嫁入豪门，可你呢？啊，嫁入这么一个废物，无论如何。你必须跟他离婚，妈。你没事吧？我没事，洛雪，你放心，我一定会为你摆平梁家的事的。你有这份心意，我就心满意足了。但是这件事情非同小可，不是你能搞定的，还是要靠堂姐他们。喂，肖总管，帮我调查一下清月集团宋文杰舅舅担的什么职务？如果说有私子拿回扣、乱签条约的，马上开除。好的，大少爷，我去做安排。另外，星辰殿和唐三万的项目不用取消，你直接派人以我老婆的名义送到梁家，我要好好的让我老婆风光一次。好的，大少爷。嗯。宋文杰，我看你怎么当合作。哎，舅舅，文杰，来坐坐坐坐。舅舅，
这真不愧是星辰念旗下星月集团呀、啊，这办公室气派啊！你这是换个副总搭档，一个月百万吧收入吧，你找我有什么事啊？哦，舅舅，这是一点小意思，请您笑纳。哈、哦、哈，这都亲戚，这么做见外了吗？<笑>呃，听说您跟星辰业部长有点交情，这我还真有点小事儿，想请您出面帮个忙。就是江南市首富嘛，想跟星辰业合作，我们梁家想晋升二流家族，所以还得仰仗江南市首富。请您，我什么时候跟星辰业部长有交情了？也就有幸见过一面。先把这小子打发走再说，到时候就说星辰念这项目不对外合作。<笑>文杰，还是你行啊！江南市首富，你都能给套上。<笑>看来你们梁家非常指日可待呀、啊！哎呀，这个舅舅这个忙肯定要帮。哎，要不这样，你们两个先回去等等，等我好消息啊！谢谢舅舅，马天龙，舅总。你们出国了吗？你回来了，这是你贿赂的证据。你被开除了。念你在清月集团待了五年的份上，去财务把工资结了。顾总，你别开除我呀！这这我是被冤枉的。错了吧？我以后我自顾再也不敢回来了。乐来了，顾秘书，把他带下去。是总裁。顾顾总，顾总，哎，我的钱。你们二位。是来找马天龙谈合作的吗？哎，不不不，不是，我们根本就不认识马天龙，跟他半点关系都没有。顾总裁，您误会了，我是梁家宋文杰，不知道顾总您是谁？韩信。梁家，你们梁家资质平平，还想跟我聊项目？少于一百万的项目我可看不上。二位，请回吧。你这女人怎么说话？再不走，我就让保安把你们赶出去。师傅，我们现在就走。小少，我已经按照您的吩咐把马天龙开除了。好，干得不错。嗯，小少有需要随时吩咐。哎呀，老公，你说这舅舅怎么好端端的被开除了呀？你说这舅舅也真是的，早不开除晚不开除，偏偏关键时刻掉链子。那可怎么办呀？老婆，不要担心，要怪就怪梁洛雪和肖千山那个废物。等下回梁家，咱们就一口咬定。啊，说这个星辰殿不同意合作，就是因为肖千山在酒会上捣乱，扰乱了星辰殿少东家的幸福。最好呀，让爷爷把那个废物开除。也不知雨柔和文杰项目谈的怎么样了。爸，你就放心吧，我们文杰办事啊，肯定不会马虎，你就等着好消息吧。嗯。好消息，我还真挺期待他这次是怎么准备忽悠大家。哼，你就见不得我们文杰对你好，同样是赘婿，我们文杰啊可是人中龙，你呢是吃软饭的废物，你个畜生都不如，哼，真是天差地别啊！婶婶，你想抬高姐夫，也用不着这样羞辱他吧？怎么，废物就是废物，还不能说了？爷爷。我们回来了，爹。爷爷，我们回来了，爹。哎呀，文杰，项目谈的怎么样了？爸，这还用着问吗？肯定谈成功了呀。呃，这……哎呀，这项目要是真谈成功了，这可怎么办呀？哎呀，日后文杰他们一家接管了梁家，我这日子可怎么过呀？这……妈，都这个时候了，你怎么还在想这些呀、啊？文杰呀、啊，快把项目拿来，我看看。<笑>老公，你你快说句话呀！爷爷，都怪肖千山呀！姐夫，千山老老实实待在家里，什么都没做呀。宋文杰，一次两次也就算了，你总不能次次让我替你背锅吧？哎，你还不承认？爷爷，我舅舅。已经替我谈好合作了，让我等好消息。可是这星辰阁部长一听说肖青山是我们家上门女婿，立马翻脸不认合作了。对，爷爷都怪肖青山
，我们梁家插上粽子，真是倒大霉死没了。就是的，你这个废物，竟然害得我们梁家沦落至此。嗯。哎，洛雪，这是谁啊？妈，我不认识他呀、啊。老公，他不是清风集团顾总裁的助理吗？他来干嘛？我也不太清楚。请问哪位是梁落雪小姐？啊，我是。呃，请问你找我有什么事儿吗？我特奉总裁之命，为梁落雪小姐送来新沉淀全球贸易大厦合作项目。什么？这不是首富跟肖家新沉淀谈的项目吗？凭什么给梁落雪呀？老公，这到底怎么回事啊？肯定是搞错了，这一定是舅舅让搞错。这真是给我的合作项目？我确定。梁落雪小姐，还请您接过合作。哎呀，落雪，还愣着干什么呀？赶紧收下呀！老婆，给你就收下吧。这项目一直是首富想要合作的项目，如今你拿下了合作，梁家这次危机不就解决了？那真太好了，谢谢你啊！我改天一定请你们总裁吃饭，我一定要好好谢谢他。那我就先告辞了。哎，汤姐，你这是做什么呀？这是清越集团给我的合作，你凭什么抢走啊？你胡说，这项目分明是舅舅给文家安排的。你这到底是怎么回事啊？啊，爷爷，雨柔说的没错，这合同就是舅舅安排让人送来的。哼，舅舅有心了。哎呀，这次多亏了文杰舅舅。这事成之后啊，一定邀请人家在家做客，好好谢谢人家呀嘛！一定一定，还是文杰呀、啊、有出息。<笑>这杨家还是要靠我们文杰呀！哎呀，这合作项目可是亲手送给我们家落雪的呀，那怎么变成文杰的功劳了呀？红梅伯母，你怎么还喜欢往自己脸上贴金啊？你们家啊，就你女儿梁落雪。他怎么可能认识清月集团？就是，落雪连人家面都没见过，那凭什么给落雪送合作呀？伯母，你这是爱开玩笑呀？我不管，反正这合同是送给我们家落雪的，你们把合同还给落雪。伯母，我舅舅是清月集团副总裁，我亲自上门谈的合作，啊，拿来的合同，哼，怎么就成了你们家落雪的合同？这次梁家惨遭不幸，没把你们赶出门就不错了。哼，那为什么人家要亲手把合同递给落雪呀、啊？还指明了是给我们家落雪的，这还不简单？梁家大小姐又不止他们一个，肯定是他们弄错了呗。这落雪这副德行，还奢望他谈成合作？你妈，我的确不认识七月集团的总裁，这个合作。还是不要了吧。这女佣就是女佣，什么都来抢。我们梁家不知道造什么孽了。一个女佣上位就算了，现在又来了一个吃软饭的、惹是生非的女婿。思文姐，我劝你把合同赶紧还给我来。你个废物还想跟我抢合同？坦白的说，我们只是拿回我属于我老婆自己。你给我看清楚了，白纸黑字上究竟是写谁的吗？来，文杰。到底是怎么回事啊？你说说，竟然是梁若雪的名字，这老公到底怎么回事啊？爷爷，看来我舅舅还真是想的周到啊！这到底是什么情况？我舅舅跟星辰店部长交情甚好，这合同一定是他替我们争取来的。至于上面为什么写梁若雪名字？想必是因为梁落雪他们一家得罪了首富，在上面写上梁落雪的名字，首富就能看到我们家将功补过的决心。是啊，爷爷，落雪他们惹祸，然后他们自己出面解决，我相信首富啊一定会理解我们梁家的良苦用心的。哦，原来如此啊，不错，不错。四<笑>爷，你这口才不去演讲，真是可惜了吧。据我所知，你舅舅是被清越集团开除了。你舅舅被开除了？你怎么知道我舅舅被？你不知道事儿还多着呢，不就是个项目？你要喜欢，我可以送给你。洛雪，下次开家族会议，能不能让你的废物老公有多言滚多言？看见他就烦。唐姐
，你说话能不能客气一点？跟条狗说话还让我不客气，还配吗？好了，都少说两句。不管谁拿下来的合同，对我们娘家呀，都是天大的好事。爷爷，这星辰殿的项目既然被我拿下了，我现在又不是一家先不动。为了表示咱们娘家的诚意，我呀也一起去。太好了，爷爷。相信文杰呀、啊，一定能拿下首富家的项目。还想去首富家登门拜访？别到时候啊，连首富的家门都进不去了。<笑>这你就不用操心了。我托人问过，首富今天在家，这样吧，给你们两个一个将功补过的机会。老公，你该不会是想……<笑>一会儿呢，你带着这个废物跟我们一起去首富家。你呢？负责帮忙拎拎东西，让这个废物呢给我开车，打点下手。这个废物啊，他连驾照都没有考，他怎么会开车呀？他。<笑>得了，那这个废物就不用去了，在<笑>家洗洗衣服，做做饭。时候不早了，快去吧，别让首富等久了。那我们走了，爷爷。好，那我呢？我也去。哎呀，红梅嫂子，你去干嘛呀？你不会是去首富家倒茶端水吧？我看你是啊，江山难改，本性难移。你，哎呀，我跟你说，我还懒得去呢。走吧，爷爷，我们一起去首富大人家。嘿嘿嘿呀，老婆，天这么热，你就别去了吧。堂姐得罪首富家这件事情，我们梁家多多少少有点责任。这做错事情也要承担责任，我也想为梁家多尽一份力。哎，可是老婆，那那合同分明是星辰殿指名送给你的，你已经为这个家付出太多了。我有资质证明，我既不认识星辰殿，也不认识清月集团，我何德何能拿到这么大价值的合同啊？可是，老婆，那个项目是我送给你的。什么？你说是你让星辰殿安排千万价值的合同？来给我？怎么，你不相信我说的话吗？萧千山，我知道大家都嘲笑你这么多年，你想为自己争口气，但是你也没必要吹这么大一个牛吧。算了，我还要去集团团事情，你一个人好好待在家里吧。老婆，我一定会让你扬眉吐气的。肖总管，通知唐三万，我要去他家。这个半个小时，怎么首富家连门都不开啊？是啊，首富该不会不在家吧？啊？哎，文杰，你再打电话问问，我们这样等下去也不是事儿啊。我刚问过了，首富就在家里。嗯、这都快热死了。梁老师，你干嘛呀？啊，哦，我休息一下，擦擦汗。都什么时候了，你还只想着自己？这可是送给首富大人的礼物，你怎么能放地上呢？肖少，请喝茶。不知道肖少今天大驾光临，有何指教？我用星辰殿贸易大厦的项目。跟你换几个小项目，肖少，您看上什么项目尽管吩咐。梁家的人在外面，我老婆也在外面。什么？这梁家资质平平，没想到竟然肖少您。行了，废话就别说了。天气这么热，赶紧让我老婆进来，其他人一律不着见。对了，准备几个百万的项目交给我老婆做，我不方便透露，你知道该怎么办了吗？是，肖少，请进一步休息，我这就召见夫人。哎呀，老公，我都快热死了，这首富大人不会在睡午觉吧？文杰，要不你再给你那个什么朋友打个电话吧？爷，想必首富正在忙于工作。为了表示诚意，咱们还是再等等，可不能打扰人家工作呀、啊。哎，那就再等等吧。哎，首富大人忙完了
呃，您是唐管家吧？我们是梁家的人，今日特地前来拜访首富。哪位是陆雪小姐？啊，我就是陆雪。陆雪小姐，你请进。我可以进吗？是的，陆雪小姐，天气这么热，你请进。老公，我们进去吧。诸位，请回吧。老爷子召见陆雪小姐。不可能，唐管家，首富大人是不是搞错了？我们梁家今日特地登门拜访。我爷爷也上门亲自道歉，这首富大人怎么召见一个平平无奇的梁落雪，而不召见我们呀？就是呀，这梁落雪在我们梁家地位卑贱，说起来这次还是他得罪了首富一家呢。首富吩咐了，是召见梁家的落雪小姐。诸位，请回吧。唐管家，这我们一家人都来了。你就让我们见见首富吧。就是呀，我们一家人在这儿等了两个小时了，门都不让进，太不近人情了吧？竟敢说我们老爷不近人情，封杀你们梁家，能不算轻的？哼！哎，唐管家，老公，首富什么意思啊？凭什么梁落雪能进，我们连进门的资格都没有？肯定是梁落雪上回酒会得罪了首富大人，首富大人把他叫进去，这是报复他了。我看也是。就怕落下这死丫头又闯祸了。爷爷，我们还是先回去吧，回头我再请。走。家门前。落雪夫人，您来了。你好，陆大人，您叫我落雪就可以了。哈哈哈哈好，落雪，您来就来了，还冒我箱子干什么？来，请坐。上次酒会，因为我们梁家让您错失了与新神殿的合作项目，今天我过来是特意为梁家来道歉的。若<笑>雪，你也太客气了。上次酒会的事情也是我太疏忽了，我对你们梁家的封杀我已经给解除了。其实我也是太鲁莽，说道歉呢，应该是我呀。你想的大人更是对。要是我们梁家去合作，我们一家是不是在家里争个开头？今天你不被骂是浪费了。哦，对了，首富大人，这是你想要的新神殿的项目。走，快，我看看。哈哈哈哈太好了，真的是全旗国际贸易项目。以后我们唐家不仅在江南以及龙城都会有一定的地位了。首富大人，我听说你们唐氏最近有个游乐园项目正在招收合作伙伴，我们梁家正好是做地产和旅游业开发的，对游乐园的开发和设计也有一定的经验。您看。若雪，看看，我已经早就给你准备好了。这三个项目都是我们唐氏的顶级项目，你要是喜欢，可以都拿出去。感谢首富大人，我们梁家一定会全力以赴的。若雪，其实你们梁家资质平平，后面要是没有一个大人物，我还真看不惯你们俩。大人物？什么大人物？宇宙，<笑>你看我这张嘴，我又多说话了。你们梁家上辈子是烧了高香，我相信不久你们梁家在江南以及龙城会有一定的地位。喂，妈，我没事儿。啊，好，我马上回去。实在是不好意思，首富大人，我家有点急事，我先告辞了。若雪，我叫管家安排车送你。不用了，不用了，我自己走就行了。谢谢首富大人。慢走，老婆。啊，天山，你怎么在这儿？我这不担心你吗？怎么样，这座谈成功了吗？嗯，没想到这个首富大人啊，这么的善解人意。他不仅解除了对我们梁家的封杀令，而且啊，还给了我三大头部项目呢。全球贸易大厦市值三个亿，怎么才给你三个小项目啊？怎么好意思说自己是江南首富？千山啊，这三个头部项目啊，对我们梁家来说已经是天大的好事了。我相信啊，我们家一定能够在家族中抬头做人的。以后啊，表姐一定不会再说你是个窝囊废了。老婆，这么多年，让你在萧家受委屈了。放心，以后啊，我肯定让你抬头做。好了，千山，我们回家吧。好汉落雪，竟然一举拿下首富家三个头部项目！嘿呀，看来我们梁家定能跻身二流家族啊！哼、啊
，爷爷啊，墨雪跟这废物鬼点子多，这合同是真是假，不定呢。我可别被他们骗了，爷爷。现在科技发达，想要造假不过分分钟。你们就是嫉妒我们家落雪拿下了首付合同，在这血口喷人。你妈，你看看红梅伯母又在欺负我呢。李红梅，我家的女儿和女婿可是人中龙凤，你看你们家的女婿，哎呀，像个落水狗。你看你家的女儿，你们哪样能像我女儿和女婿呀、啊？我嫉妒你们家了，哈哈，别臭不要脸了！<笑>哎，你妈，合同是真是假？我相信爷爷自有判断。爷爷，这合同也不用看了，肯定是假。星辰殿的少东家，听说一直在咱们这，等我有机会去见见他。要是我能拿到跟星辰殿的合作，咱们梁家在龙城说不定也是数一数二的。爷爷，这合同一看就是假的。这合同啊，我仔细看过了，没有问题，嘿嘿，是真的。文杰，你你说句话呀！哼，还真是恭喜爷爷啊，梁家终于能跟手下谈上关系。梁洛喜，可真是想抢风头。爸。这次我们家落雪可是立了大功了呀！有什么奖励呀？还想要奖励？红梅伯母，你可别忘记，这次差点害我们家破产，可都是由你们家造成的。落雪去首富家道歉，已经拿下合同，也无非就是将功补过罢了。怎么？哎，你们家拿下合同就可以接管梁家？我们家落雪摆平了危机。拿下了首付合同，哎，就算是将功补过，这算什么礼呀、啊？这我岳母说的没错，爷爷，您作为长辈，一家之主，这手心手背都是肉，您这样做未免也太不公平。萧千山，你不过就是我们家的一条狗罢了，在我们家蹭吃蹭喝就算了，还敢对爷爷评头论足？爷爷，我看萧千山留在我们家就是个祸害，还是这么着发展出去吧，爸。这雨柔说的不错，这祸害留在家里啊，整天吊儿郎当的，真是惹祸。红斗，把他赶出去！你们别太过分了。行了，都别吵了。落雪，也算是戴罪立功，该奖励啊，还是要奖励。爸，这次我们家落雪可是立功了呀，你准备奖励落雪什么呀？落雪既然是拿到首富的项目，大家有目共睹。这也是落雪的实力。从今日起啊，梁氏集团的总经理由落雪负责。爷爷，我都只是个副经理，落雪怎么能做总经理呢？爷爷，我不反对你奖励落雪，不过我想话说在前，我都只是个项目部总经理。这落雪当了总经理之后，职位比我跟宇宙还广。梁氏员工少说有百十位吧，恐怕。到时候得有三分之二的员工不服气。爸，你可有三思呀？那落雪对项目的了解，哪有文杰专业呀？到时候你没法为员工交代呀。行了，这事啊就这么定了。落雪拿到首付的合作，功不可没。这以后啊，梁氏总经理的位置就交给落雪了。落雪还真是厉害呀，连总经理的位置都被你抢到了。<笑>真是好手段呀，老婆，这总经理的位置是你应得的。对呀，我们落雪的位置啊，可是靠自己的本事得到的。落雪，走，妈带你吃饭去。杨洛，萧千山，给我等着。慢着，落雪，过两天就是爷爷七十大寿了。往年呢，都是我跟文杰我们两个操办的，这次也该你尽心孝心了吧？嗯，好。我一定好好准备。依我看，爷爷七十大寿，必须得风风光光办才行。酒店，不然就定在皇朝酒店吧。如今我们梁家很快晋升为二流家族了，真是双喜临门啊！皇朝酒店这种顶级酒店，才配得上我们梁家的身份。爷爷，您意下如何？皇朝酒店要是没记错的话，今晚是星辰殿投资的吧？哼。
，那就依你们吧。啊，<笑>好，陆雪，他订酒店的事情就交给你了。我听说皇朝酒店要提前三个月预定啊，三日后可就是老爷子的生日了呀。怎么，梁洛雪？不过就是订个生日宴会。你连这都办不到，我愿意。可是老婆，不就是酒店吗？我帮你订。<笑>我没听错吧？你要帮落雪预定皇朝酒店给爷爷庆生？没错，不就是个酒店吗？小意思。还真是精彩呀、啊！这样吧，我们打个赌，三日后你若没有预定上皇朝酒店，你就滚出两。至于梁落雪，就撤销他的苦命职位。怎么样，宋文杰？我要是预定了皇朝酒店，你跟梁雨柔必须向我老婆道歉。好，一言为定。千山，你胡闹什么？老婆，不就是酒店吗？我帮你定。爷爷，你也听见了？这废物要跟我打赌呢。哎，怎么胡闹嘛？爷爷，这废物总是惹是生非，这次就让你抬个轿子。那就依雨柔说的吧。酒店这事儿就交给你们一家了。哎呀，你个废物，你要气死我呀！落雪好不容易坐上总经理的位置，屁股还没坐热呢，就要被你害得被撤销了。哎，雪魔，酒店的事儿你就别操心了，我会安排的。我跟落雪真的要被你害死呀！你被梁家赶出梁家也好，到时候啊，我给我们家落雪找一个有钱人，他再也不受这个气了。妈，你说什么呢？我是不会跟千山离婚的。哎呦，你这个死丫头啊！你到啥时候了，你还替他说话呀？早晚我是会被你气死。老婆，预定酒店的事儿你就交给我吧，你赶紧回去，这两天好好休息一下。皇朝酒店不是一般的小酒店，凭你的能力肯定订不上，我还是自己想办法吧。老婆，去哪儿啊？等等我。喂，丽丽表姐。听说你最近升职做皇朝酒店大堂经理了，恭喜啊！我有个事儿想请你帮个忙，就是落雪想带着她那个废物老公去订你们皇朝酒店，到时候你想个办法把他们赶走。好嘞，谢谢表姐了。老公，你表姐怎么说呀？放心吧，老婆，一切尽在我的掌控之中。梁若雪是根本不可能订到皇朝酒店。梁若雪那个字不让那个贱人，他想跟我斗，毛都没有。三日后就等着撤资吧。肖总管，帮我安排一个皇朝酒店的包厢。好的，大少爷，我这就安排。慢着，我老婆最近心情。你让皇朝酒店的总经理亲自联系他的。好的，大少爷。嗯。千山，刚才皇朝酒店的总经理给我打电话，现在让我去看宴会厅呢。那我们去看看吧。都给我听好了，等一下新城店大人物莅临我们皇朝酒店，今日我们皇朝酒店不对外营业，都给我拿出最好的状态迎接大人物，听见没有？是。谁要是招待不周，立马开除。是。等下，要是有个叫梁落雪的女人来酒店，别让她进来，第一时间打电话通知我。好，孙经理。这皇朝酒店我还是第一次来，没想到比电视机上还要漂亮壮观呀！老婆，你要是喜欢呢，我也可以把皇朝酒店送。你又在胡言乱语什么呀？这皇朝酒店可是江南市最豪华的酒店，听说。这光是一顿饭就要十几万呢！行了行了，我们赶紧过去吧。经理还在接待室等着我们呢。啊，好。不好意思，今天有大人物为您酒店，其他人概不接待，二位请回吧。啊，你好，我是梁洛雪，今天跟陈总约好了过来看包厢，还请麻烦您过去通报一声。你就是梁洛雪啊？等一下啊，我打个电话。喂，孙经理，大厅来了一个女的，叫梁洛雪。还有一个脏兮兮的男人，哎哎，好，我知道了。行了，你们站一边去吧，孙经理马上就到。孙经理不是让你们陈总亲自接待，这孙经理干嘛来了？我没听错吧？你们还想让陈总亲自接待？真当自己是个大人物啊？啊，陈总任你万机的，哪有空接待你们？千山，别说了，说不定那个孙经理就是陈总安排过来接待我们的。
老婆，外面天气热，那边有位置，我们过去休息一下。我给你撵了是吧？还想送我？滚！孙总，你来了，就是他们。丽丽姐，好久不见，这落雪呀。你带着个废物老公来皇朝酒店干嘛？不是让萧总管通知皇朝经理吗？酒店不知怎么办的事啊！这孙丽丽是宋文杰的表姐，该不会是宋文杰准备过来找事吧？哦，我今天是跟千山来预定皇朝酒店的包厢的。乐雪，我们皇朝酒店可是江南市最豪华的酒店，想要预定包厢，最起码也要提前三个月。你该不会是不懂规矩吧？那个陈总给我打过电话了，是陈总亲自叫我过来看包厢的呢。<笑>你说我们总经理陈总？哎呀，洛雪，你就别跟姐开玩笑了。陈总今天可没工夫招待你。我行了，皇朝酒店今天要接待大人物，你们两个就别在这碍眼了，赶紧带着你的废物老公离开酒店。万一出点什么闪失，因为你们扫了大人物的兴致，你们可承担不起。丽丽姐，您还是赶紧安排人通知陈总过来。明天就是爷爷的生日大寿了，必须得订到包厢才行。杨洛雪，你脸皮怎么这么厚呀？陈总现在忙着招待大人物的准备工作，根本没工夫搭理你。赶紧滚！你老婆，何必让他们通知呢？你直接给陈总打个电话就行。好，我现在就给陈总打电话。哟，还要给骗子打电话呀？装的还挺像那么回事儿呢。喂，陈总，啊，我是洛雪，啊，我现在在酒店门口。好的，好的，啊、不用，我跟我老公自己上去就可以。丽丽姐，陈总说让我上去，要亲自招待我看包厢。让洛雪，是不是跟畜生待久了，还真就听不懂人话了呀？陈总今天忙着招待大人物，哪有功夫搭理你？公公滚！别在这影响我们大厅接生意。你，你真是不可理喻。杨乐雪，你要是再不管，我可就要叫保安来收拾你了。我们皇朝酒店的保安个个都是得道高手，下手没轻没重。希望你好自为之。你在酒店担任职，整个一楼大厅都是由我来负责。你说我什么职位？不过是梁家一条狗，还好意思跑到皇朝酒店来叫骚？我只问一遍，是不是？我是皇朝酒店的大堂经理，所有预定事务都由我来负责。我想预定给谁就预定给谁。他跟杨落雪这辈子都别想预定到皇朝酒店的包厢。你，你以权谋私，我要举报你！举报我，梁落雪，你妈不过是梁家的一个佣人。一个女佣生的孩子，顶多就是个巫夫，还想变凤凰不成？嫁了个废物老公，怎么着？还挺硬气，看我不替他收拾你！大堂经理，权谋私开。作为服务行业，当助手骂客人，咱别这样。你个废物，还想封杀我？来人呐！替我教训他！是，陆总。哎呀，陈总，你怎么亲自下来了？来了两个闹事儿的，扰乱酒店秩序，我正收拾他们呢。你被开除了。哎呀，陈总，你怎么亲自下来了？来了两个闹事儿的，扰乱酒店秩序，我正收拾他们呢。你被开除了。陈总，我我这也没做错什么呀，为什么要开除我呀？得罪谁都不知道。开除你都是亲的，我怎么会得罪人呢？是梁落雪，她带着她的废物老公来预定酒店，还胡言乱语说陈总您会亲自来接待他们，赶都赶不走，我就让保安收拾收拾他们，我也是为了酒店好呀。孙丽丽，从现在开始你不再是皇朝酒店员工，保安来，把他轰走。陈总，我错了，我知道错了，别开除我呀。丽丽小姐，这次是我管理不当，让你受惊。啊、哦，您不用自责，陈总，这件事情我也有问题。肖总管交代我，新城店少东的，便是梁洛雪的丈夫，那我务必好好交代顾雪小姐。这位样貌平平的年轻人是？顾雪小姐，这位是？这位是我的丈夫肖千山。少公子。嗯。哇，肖少爷，有失远迎，有失远迎。那陈总，我们去宴会厅看看吧。好。顾雪小姐，肖少爷这边请。我们酒店宴会厅呢，各种风格都有
。你喜欢什么风格，直接告诉我。两日后皇朝酒店不对外营业，只接待陆景小姐一家。啊，呃，陈总，您误会了，我不包酒店的呀。老婆，爷爷其实大寿，一定要办得隆重些，免得你们堂姐一家又再次交涉。过早，您孝敬爷爷。就按照陈总的意思吧，包下酒店吧。可是。我听说皇朝酒店一顿饭就要十几万，我哪有那么多钱呀、啊？陈总，我老婆没钱包酒店。陆雪小姐，小姐姐，包酒店不需要花一分钱。过阵子呢，我们酒店有个慈善活动，陆雪小姐只要来捧场就行。老婆，慈善活动也算是行善积德了，要不就依陈总的意思，包下酒店。那好吧，感谢陈总，我到时候进来。哎呀，红梅嬷嬷，看我老公提的新车，听说江南饭店来了一批新厨子，我老公啊打算带我们去吃呢。红梅嬷嬷，要不要一起去啊？玉柔，江南可是高档饭店，你红梅嬷嬷哪懂什么餐桌礼仪啊？别到时候丢我们梁家的人。也是，去江南饭店呢，可都是达官贵人。红梅伯母，那我们先走了。你们伯母，你还是回家等梁洛雪的好消息。洛雪要是订不上皇朝酒店，她总经理的职位可是要被撤销。哼，哎呦，不就是辆破车吗？等我女儿跟废物离婚了，她找个有钱人家。哼，老婆，我用钱砸死你！妈，我跟千山回来了。洛雪，你必须跟这个废物离婚。你怎么还这样说呀？我是绝对不可能跟千山离婚的。你嫁给这个废物三年了，三年他吃我们梁家的，用我们梁家的，整整三年啊！他给我们梁家做过丁点贡献没有啊？岳母，过去这三年呢，是我辜负洛雪，但你放心，以后我对洛雪所有的亏欠，我都会弥补的。弥补？你拿什么弥补我们洛雪啊？啊？你连个正儿八经的工作都没有，你就是个吃软饭的废物。妈，你别这么说千山，他正在努力做出改变，我相信他以后啊，肯定会做一个顶天立地的男子汉的。落雪呀、啊，不是妈说你呀、啊，你看看人家玉柔挑男人的眼光啊，不知道比你强多少倍呀、啊。嗯，人家今天刚提了新车，带着全家人。都去江南酒店那种高档的酒店吃饭去了。你再看看这个废物啊，成天骑个破电动车去菜市场买菜，脸都丢尽了。什么？我不在乎这些啊。你不在乎，我在乎呀、啊。家里连个车都没有，过两天爷爷生日宴，他总不能骑个电动车带你去吧？岳母，这个您就别担心了，到时候。我会安排的。罗雪，走，咱们也去买车，不能让苏琴那个老女人看扁了我们。妈，你说什么呢？买车，咱们的生活费才几千块钱一个月，哪里买得起车呀？到时候堂姐一家人又该笑话了。嗯、这车必须买、嗯。你是没看到刚才苏琴那个嚣张的样子？哎呀，我特生气，那个老女人，早晚遭报应。妈。可是我实在是拿不出钱了。这个废物不是说要弥补我们吗？让他买，买不到新车呀，你就跟他离婚。妈，你怎么又这么说呀？岳母，不就是辆车吗？我买给你就是了，何动不动就说离婚。千山，妈胡闹也就算了，你怎么也跟着胡闹啊？你当真要给我买车呀？哎，你要什么我都买给你。不是豪车，我可不要。一定按照您的喜好来。要是老爷子生日宴前看不到新车呀、啊，你就跟他离婚。明天一早啊，我指定把车送到家门口。你，你就吹吧啊你！我看你明天怎么收场。洛雪，酒店的事儿怎么样了啊？皇朝酒店可是要提前约定的呀。如果搞不定，那你总经理的位置那可就不保了呀。岳母。这个你就别操心了，我跟洛雪啊已经安排好了。妈，酒店的事情我真的已经安排好了。啊、哎呦，还是我女儿啊！皇朝酒店都能搞定啊？
听说呀，爷爷生日宴会啊，邀请了很多富家子弟，落雪，到时候啊，你可要给我好好表现啊！<笑>你说什么呢嘛？哎呦，你看我女儿还不好意思了啊！<笑>走，跟妈去美容院去。你这个皮肤啊，哎呦，成老太婆了都。走，我我不去美容院。哎呀，走吧。喂，小总管，明天早上帮我安排一辆豪车送到梁家门口来。好的，大少爷，我这就安排。对了，车子呢就改装一下吧。我岳母年龄大了，一切以舒适为主。还有车标就弄得低调些。我怕太招摇了，会惹人非议的。好的，明天老太爷七十大寿，到时候大家穿的肯定都是光鲜亮丽，我老婆也穿最好的。你去帮我送套礼服过来，刚好上我那里一批精致礼服，我这就安排人送过来。嗯。这，这裙子不便宜吧？你哪来的呀？这不明天爷爷要过七十大寿吗？到时候大家肯定会升上出席，我也不能让我老婆受委屈啊。怎么样，喜欢吗？喜欢是喜欢，不过这一看就要大几千块钱吧？这太贵了，你哪来的钱啊？大几千。这裙子是法国设计师亲手设计的，光设计费就花了几十万。你怎么不说话呀，千山？哎，我我不会是租来的吧？你还是赶紧送回去吧，到时候弄坏了还得全款赔给他，何不偿失？老婆，你别多想，你就相当于我藏的私房钱给你买了就行。嗯，好吧，那我就先收下了。谢谢你啊，青山。那个，千山，你先出去吧，我要。哎，老婆，我们是夫妻，你害什么羞呀？我我哪有害羞啊？嗯、啊，你赶紧出去了，出去。哎，哎，千山，你怎么还有心思想这些？妈妈买车的事情，你一点都不着急吗？你难道真想跟我离婚？老婆，你放心吧，买车的事儿我会搞定的。老婆，你三年前我嫁给你，是因为你对我有救命之恩，所以我才以身相许。但是这三年来，我已经……对呀，总之我是不会嫁给别人的，你放心好了。车的事情，我再想想办法。给我的呀，岳母，现在这个豪车给你了，满意了吧？啊，哎呦，满意满意，哦，我很满意。千山，这车该不会是你租的吧？啊，这是我一个关系要好的朋友，我们关系好，他就便宜卖过来。你什么时候认识这么有钱的朋友？我怎么不知道？老公，这车是你的吗？我的车是白色的，这哪是我的车？那这是谁的车呀？郭梅伯母，你们这一家也太煞费苦心了吧！为了个生日宴，还不惜下血本租辆豪车呀？呵呵，租的？哼、啊，这车可是我的，看到没？豪车，最少啊，也得一千多万呢、啊。郭梅，你买车的钱哪来的？啊，就是呀。我们梁家上下一年的收入才几百万，你们一家子一个月生活费不过就几千块钱，哪来的钱买这豪车呀？哎，你们就不是见不得我们一家好。伯母，你怕是被人骗了吧？这哪是什么豪车呀？就是豪车。伯母，我什么样的好车没见？这车连个标都没有，还敢说是豪车？我看呀。这也就是个杂牌，十万块钱都不到。是不是豪车不重要，重要的是坐着舒服就行
，砸牌就砸牌，找那么多借口干嘛？洛雪，我看你这身裙子，该不会也是砸牌吧？<笑>你们这一家人也太可笑了吧！买不起正品，也用不着打肿脸充胖子吧？堂姐，你行了，今天可是爷爷七十大寿。洛雪，酒店安排的怎么样了？酒店我都已经安排好了，就在皇朝酒店云水阁包厢。什么？洛雪，你真的预定了皇朝酒店包厢了？老公，你不是说？<笑>玉柔，有些人就是喜欢装，不到最后一刻不死心。爷爷。皇朝酒店包厢，我已经安排妥当了。梁落雪嘛，我早就说过，他靠不上。咱们走吧，你走。哼！啊，妈，你这是干什么呀？落雪，你住嘴！哼，都是这个废物，给我买那杂牌的车，让我在苏琪一家面前丢脸。还有，皇朝酒店的事儿，你不是说摆平了吗？到底怎么回事啊？妈。你怎么听风就是雨啊？你管人家说什么呢？千山说的对，一辆车不管是不是豪车，只要安全舒适就可以了呀。哼、嗯，老婆，我不回酒店吧，妈肯定会知道咱们的梁贵妃。哎，气死我了！哎，老公，该不会是说什么岔子了吧？你表姐电话怎么一直打不通呀？放心好了，三天前我就给表姐转了几万块钱，好处都给了。事肯定会给我们办的，酒店包厢一定会给我们定的。至于梁洛雪，她怎么可能订到酒店包厢？不好意思，几位，今日皇朝酒店不对外营业，诸位请回吧。不对外营业，什么意思？整个酒店已经被大人物给包下来了，诸位请回吧。老公，是不是你表姐安排替我们包下了皇朝酒店啊？表姐还真是会办事儿啊，想的可真是太成功了。爷爷。洛雪她不是说已经预定好酒店了吗？可是皇朝酒店已经被包了呀。洛雪，这是怎么安排的？你不是说酒店安排的妥妥当当的吗？啊，就是这样安排的。爷爷，梁洛雪，你这是拿爷爷的寿宴当儿戏吗？我没有拿爷爷的寿宴当儿戏，这个酒店真的是我包下的。就你一个月几千块钱的工资，还想包下皇朝酒店？洛雪，你现在真的是越来越不像话了。简直是胡闹！我爷爷，实不相瞒，今天这酒店是我包下的。哎呀，文杰，是你包下的皇朝酒店，为我庆生啊！没错，我早就知道凭梁洛雪是不可能订到皇朝酒店包厢的，这事儿还得我亲自出面。是啊，爷爷，文杰表姐在皇朝酒店当大堂经理呢，已经帮我们预定好酒店了。好好好，还是文杰会办事。文杰不愧是我的好女婿。你看这梁氏总经理的位置，还是交给文杰吧。文杰能力过人，梁氏就缺这样的人才，总经理的位置就交给他吧。时候不早了，爷爷，那我们进去吧。走，<笑>诸位请回吧。今日闲杂人等一律不接待。我是梁家宋文杰，今天你们酒店都是我包下的，让我们进去。我不认识什么宋文杰，赶紧走。我表姐孙丽丽是你们酒店大堂经理，你不知道吗？孙丽丽都已经被开除了。老公，你表姐怎么被开除了呀？赶紧滚，别在这儿碍事，我还要接待大人物呢。你有没有搞错呀？我表姐堂堂大堂经理，怎么好端端就被开除了？我都说了，让你们滚，别在这儿耽误我工作，再不走就别怪我不客气了。文杰，到底是怎么回事啊？酒店不是包下来了吗？是啊，怎么还不让我们进啊？老公，你要不要打电话问一下你表姐啊？喂，表姐，你可算接电话了。哎，我不是让你帮忙订酒店，你怎么？你还有脸说？都怪你，害得我被石总开除。要不是你，我现在能被行业封杀吗？表姐，表姐，哎，老公，这到底怎么回事啊？那、这个。文杰，你到底怎么回事啊？你不是包下了整个酒店吗？我们什么时候才能进去啊？是啊，文杰，你说话呀！我觉得皇朝酒店不太适合你，这里服务质量太一般了。我替你安排了天龙酒店，真不带。天龙酒店不是个小酒店吗？要你多嘴！爷爷，我们走。慢着，小青山，你又想干什么？皇朝酒店。其实是我老婆包下来的，肖先生，你发疯也得分分场合吧。今天皇朝酒店
，要是梁若雪包下，我跪下给她磕十个头道歉，再叫你一声爸爸。那姐夫，恐怕接下来你要后悔了。后悔？我宋文杰的字典里就没有“后悔”两个字儿，老婆，那要不然就让他后悔一下。保安大哥你好，我是梁落雪。哎呀，是落雪小姐，刚才没看清，对不起，对不起，请进。什么意思呀你？他能进，我不能进。包下酒店的就是落雪小姐，我们陈总交代过，今日是落雪小姐为陈家老爷举办寿辰，只有经过他的确认，才允许家庭进入。哎呀。真是我们家落雪包下的酒店呀！我的好女儿啊，你可真给妈长脸了。<笑>宋文杰，该履行你的承诺了吧？肖先生，刚才文杰也不过是开玩笑而已，你休想让我们跪下给你磕头道歉。不道歉也可以，今天的生日会，你们就没有必要参加。哈哈，您怎么来了？听说今天是梁老爷子的寿宴，我特意来拜寿了。哎呀，寿后大人，你这是太客气了。老公，这首富大人怎么来了呀？难道是我们梁家真的要飞升了吗？肯定是看在上次我们替他争取上面给我们面子。老公大人，上次世界贸易大厦那个项目是我为您争取的，能够为您效劳是我的荣幸。什么？那个项目是你替我争取？唐老，这小子太聒噪了。你小子还挺会抢功劳是吧？来人，把他拖出去。沈大人，你别赶我走啊！哎，哎，这样，爸，他怎么把文杰给赶出去了呀？哎，首富大人，你怎么把他给赶出去了？前两天这小子得罪过我，今天呢，就给他一个小小的教训。哈哈哈哈赶紧上楼喝酒吧。首富大人，您能来呀、啊？真是我们梁家堂弟生辉啊！哎，请。切！今天是我爷爷生日，整个酒店都是我们梁家包下的，你们凭什么不让我们进？老公，这到底怎么回事？梁落雪怎么可能包下皇上酒店呢？想必肯定是什么？这你倒是提醒了我。前几天首富儿子刚从国外回来，想必是梁落雪这个贱女人勾搭上了首富儿子。上次只召见梁落雪，这次又帮忙预定皇上酒店。<笑>梁落雪还真是有本事啊！老婆，你放心，梁家的继承权都在我手中掌握着。老公，你是想到怎么对付梁落雪和那个废物了？江南市飓风集团最近在星辰殿的推动下，资金势头很猛啊。听说最近有个国际楼盘正在招商，我要是拿到国际楼盘的开发项目，爷爷必定会更加赏识。到时候总经理的位置早晚是我。<笑>梁落雪还想和我们抢江家的继承权，他做梦！梁落雪那个废物，他根本就不配跟我斗。可是我听说百分之八十的业务都是星辰殿投资的，你确定你能拿到他们的投资？老婆，你忘了，飓风集团的少东家可是齐云飞。齐少，<笑>老公，你可真是太聪明了。爷爷，我跟文杰有个好消息要告诉您了。什么好消息？啊，我说雨柔，你跟文杰又可不能瞎胡闹了。上次首富给你们一点教训，你们呢也该长长记性了。哎呀，爷爷，我们这不是知道错了吗？过来将功补过来了。爷，上次订酒店的事确实是我欠考的，我跟雨柔已经深刻反省过。对对对，爷爷。我们已经反省过了嘛？既然反省了，那就赶紧向我老婆道歉吧。什么？没听错吧？肖金山，你想让我给你老婆道歉？真是给点阳光就灿烂，凭什么给你们道歉啊？算了，金山，我不需要道歉。见过不要脸的，没见过你们这么不要脸。爷爷，文杰为了将功补过，拿下了飓风集团国际楼盘项目呢。飓风集团的国际楼盘，爷爷，请您过目。飓风集团若是没记错的话，是星辰殿投资的吧？若雪，这飓风集团是个大公司吧？看老爷子一脸高兴的样子，老爷子怕是一激动啊。就把这个公司给他们一家了吧
。妈，能拿下飓风项目，对我们梁家来说也是天大的好事。别想这么多，妈。哎呀，你们这个不正确呀！好，好，很好啊！文杰，这一次你干得不错。爷爷，拿下了飓风集团，这次的国际楼盘开发，我们梁家的地位在江南市已经晋升了一个台阶啊！这个飓风集团近年来。有新城店的扶持，这次你可是为我们梁家立了大功啊！啊，爸，我早就说了，文杰是我们梁家的希望。你像某些人呀，我废物，在我们梁家蹭吃蹭喝的，一点本事都没有，丢人！你，你，你个废物！二婶，千山这几年来没吃过你们家米，没穿过你们家衣服，更没花过你们家一分钱。你说话能不能客气一点？你妈，别搭理他们，今天是好日子呢。爷爷，既然文杰拿下了项目，那有没有什么奖励啊？老婆，不就签个项目？为了梁家更好的发展，这些都是我应该做的。说来，像那么回事？应该，应该有奖励呀、啊！啊，那以后咱们梁家的总经理的位置就交给文杰了。好了，爷爷，我就知道你是疼我们的。<笑>爷爷，那我做总经理，落雪呢？哎呀，落雪呀，那就做个副总经理吧。哎，落雪，以后啊，你就给文杰打打下手啊，跟他好好的学习学习。爷爷，我爷爷，落雪不计较，是因为落雪善良有格局，也不能代表这件事儿就就此翻篇啊。宋文杰，你们一家可倒好。对于总经理这个位置，想撒手就撒手，想给谁就给谁，根本没有人争取过落水的意见。千山他好像真的改变了不少，现在也会为我说话，知道维护我了。也许我真的可以信任他。少千山，你在这胡说八道什么呢？总经理的位置本来就是要交给有能力的人接管呀。而且我们文杰这次也拿下了飓风集团的国际开发项目，你知道这至少能为我们梁家带来多少收益吗？估计起码三千万里。小姐，你能为梁家做些什么呀？就在这乱想，这合同啊有问题。小千山，你认识几个字啊？还能看懂合同？不说话，没人把你当哑巴。有，废物，恐怕也没有别的，就是喜欢吹牛，喜欢装。合同是我亲自去飓风集团谈的，你倒是说了哪有问题？你要说不出何以然来，就跪地给我磕舌响头！哎呀，太丢人，哎，真丢死人了！你。小三，你倒是说说这合同有什么问题？废物眼红还想逞能，真是可笑！这合同任何一项条款，依我对梁氏的了解，根本不可能完成。如果梁氏没有如约做到的话。梁氏必定赔得倾家荡产。什么？这飓风集团竟然要求梁氏一年内竣工？爷爷，这楼盘开发至少要两到三年时间，从设计到竣工，怎么可能十二月就完成？拿来吧，爷爷，你别听他们胡说，我跟齐少关系好，这到时候我再签一个补充协议，延期的事儿好说呀。喂，哎哎。哎，好好好，好。哎，爷爷，齐少马上就到咱们家了。怎么？哎呀，哎呀，齐少来了！齐总，齐总，快过，请坐。梁老，我知道您姓何，我专门啊从国外引请。哎哎呀，好，好啊！你送的礼物啊，我非常喜欢。爷爷喜欢就好。还有这些，是给阿姨和女婿燕窝，而那些呢？送给雨柔的珠宝首饰。齐呀，这白就白的，还带车礼物。齐少，要是我没记错的话，这个可是最新款的珠宝珠宝呀。齐少，你太客气了啊！你能到我们家来呀、啊，就算是看得起我们了。梁<笑>老，您见外了。什么外呀、啊？齐少的意思是，我要娶乐雪。齐公子，你说什么？你要娶我们家若雪呀、啊？哎呦喂、哎，这可是天大的好事儿啊！哎呦，若雪啊，看起来啊，咱母女俩的好日子啊，可就到了。我在国外进修一年了
我此次回来专门是为了娶洛雪。秦云飞，我是不会嫁给你的。洛雪呀、啊，这可是齐少啊！齐少能看上你，那可是你上辈子积德了。我已经是千山的人，我这辈子绝对不可能再改嫁。这林洛雪是真正的。洛雪，洛雪，梁家如今是心如一片。不不不，不过还有一场，不是个岁月，只有一场。洛璇，你是不是不好意思啊？没关系，我不在乎你已经嫁人了，我就听说了，当年那小子是救了你一命，为了报恩，所以才跟他以身相许的。就算是叶青山。我也不会嫁给你。哎呦，你个死丫头啊！你胡说什么呀？齐少这么好的条件你都看不上，难不成你要跟这个废物过一辈子？啊？红梅伯母说的对，洛雪，赶紧跟这个废物离婚，嫁给齐少，嫁给了齐少，咱们梁家很快就能晋升了。老公，要是洛雪真的嫁给了齐少，那你们在梁家还有什么地位？放心，洛雪这种。齐少玩几天也就腻了，到时候肯定一脚踢开。咱们只要跟齐少搞默契，都在咱们的掌控之中。还是你，小雪，我对你的爱，天地可将日月可依，我一定会让你成为这世界上最幸福的女人。以后你的幸福，我来守。我。少在这恶心人了，赶紧滚！梁家不欢迎你。<笑>你是哪位呀、啊？我是谁并不重要，重要的是你成绩。少惹东西。你可能有所不知，我给你介绍一下，这位就是落雪的废物老公。哦，原来你就是传说中梁家那个吃软饭的废物赘婿呀、啊。我都听说了，一个月的零花钱不到一百块。<笑>正是呢，七少啊，你别见怪。你要是嫌他碍眼、啊，我这就把他赶出去。哎，不用了，我看在落雪的面子上，就让他在这儿待着。毕竟啊，这以后的机会可就做多了。萧千山，我劝你还是住下吧。七少是飓风集团的少东家，未来飓风的接班人，不是你能惹得起的大人。萧千山，你赶紧给我滚出去，别在这碍事儿了。我们家洛雪、啊、本来就是要嫁给有钱人家少爷的，你根本就配不上她，你别再耽误她的幸福了。妈，我是不会嫁给齐云飞的。洛雪啊，怎么，你是觉得我的身份和地位配不上你吗？还是觉得我比不上这个废物啊？啊，齐云飞。当年你逼得我朋友跳楼，这件事情你没忘吧？<笑>没忘。原来当年那个跳楼的是你朋友啊，那个贱人，他偷了东西还栽赃陷害给我，然后他自己去跳楼了，我可什么都没做啊！你真被逼！<笑>你死丫头，你在我这说什么呀？爷爷，你看落雪像什么样子啊？齐少能看上他是他的福气，而且对我们梁家来说也是天大的好事啊！这桩婚事啊，我同意。爷爷，你说什么？我是不会嫁给齐少的。齐少一表人才，齐家的财产在咱们江南市也是数一数二的。再说这文杰呀、啊，又和齐家达成了合作。洛雪啊，这于情于理，这齐少都是你最佳的选择。这一说，这个千山，这个废物，你今天就跟他离婚去。爷爷，我再说最后一次，我是绝对不可能嫁给别人的。死丫头，你是不是要气死我呀？罗雪，你是咱们梁家的人，就得为梁家效力啊！这七少，他对你是一往情深，你嫁也得嫁给他，不嫁也得嫁给他。哎，梁老，不要生气，我把话今天撂在这儿。只要我娶了洛雪，以后梁家的事儿就是我齐家的事儿。那放心好了，我们全家都同意洛雪嫁给你。是啊，没错吧？是啊，齐少，洛雪是我女儿，她不听我的，听谁的呀？我说让她嫁给谁，她就得嫁给谁。
。妈，你怎么跟他们一样啊？何雪，别怕，没有人能逼你不想做的事情。陆雪，去，好好伺候西少啊！妈，你干什么呀？我就算是被打死，都不可能嫁给那个败类的。陆雪啊，只要你嫁给我，你以后就是齐家的女主，你还有什么不满意的呀？啊？什么？让梁陆雪做齐家的女主人？这……老公，我比梁陆雪这贱人差哪了？啊，男人的心我比你懂，这齐少就是偷了心血。等心情就一过，梁洛雪可就惨了。真的吗？当然。我只想问一句，你们梁家有没有人到底真正关心过洛雪？爷爷，您作为一家之主，是洛雪最尊敬的人，却一而再、再而三地把洛雪推入绝境。还有您，岳母，您是洛雪的母亲，却一而再、再而三地把洛雪当做你上升的工具。您真没资格当这个母亲。你胡说什么呀你啊！我是洛雪母亲，我能不在乎吗？啊，你个废物，赶紧给我滚！你别耽误了我们洛雪的好事。爷爷，这三千三真的是嚣张的很呐、啊，惹怒了齐少，对我们梁家很不利啊！就是你，文杰，快把他赶出去！好的，爷爷，不用你们赶，我们自己会走。洛雪，你丑话我说在前面，如果今天你不答应下来，我弄垮你们梁家分分钟的事。什么意思？什么意思？宋文杰签的国际开发楼盘项目，我给你签。如果十二个月交不上楼的话，那可是要违约了。这违约金至少要一个亿。齐少，你当初可不是这么说的呀！交付的事儿，你说好说的呀，回头再补一个补充协议就行。你们梁家资质平平，凭什么听我？我们骏风集团向来都是跟大公司合作的，要不是因为洛雪，你以为我会跟你们小小的梁家合作？齐少，你，老公，这这都是些什么事儿啊？不过呀，你们也不用担心，只要让洛雪嫁给我，以后你们梁家，我来嫁。文杰还愣着干什么？快把他拖出去！洛雪啊，好好的。招待齐少啊，走吧，先生。哎呀，落雪呀、啊，哎，齐少这么好的男人，你是打着多路也难找啊。妈，你放开我！没想到齐云飞这小子这么阴险，还真的要搞我们俩。哼，小天山，也算你小子倒霉。你放开我，自己有脚，我会走。废物还真是废物，你老婆都要嫁给别人了，你还想一走了之？滚吧，以后少出现在我面前，否则我见你一次打你一次。宋文杰，我在最后警告你一次，少惹我老婆。让你后悔一辈子。你是不是吃错药了？让我后悔。走吧，走吧，哪凉快哪待着去。只要你当然嫁给我，不管你要什么宝贝，我全给你买。啊！你放开我！秦飞，放开我老婆！熊天山，你又进来干什么呀？我告诉你啊，你今天要干打搅齐少的好事儿，打断你狗腿啊！老公，说不定哪个废物就是喜欢看他老婆跟这男人勾勾抱。我告诉你，梁洛雪现在是我的老婆，小天山。识相点，现在就给我滚！不，得罪我徐云飞，不，找死吧，秦飞！我觉得你现在应该担心一下，巨风集团。我们巨风集团可是新城阁旗下投资的超级企业，我有什么可担心的？我告诉你，小天山，我一直看在洛雪的眼。你可别给脸不要脸！贱人，文杰，我不是让你把他赶出去吗？啊，爷爷，我看、啊、还是让齐少好好教训这废物一顿。我多次警告你，别怪我不愿意。三十七，怪我。
算是什么东西，还这么跟我讲话？就算是梁老，也要卖我面子，放眼整个江南市，就算是首富，敢跟我叫板啊？三、二、一，哎爸，怎么了？我正在梁家联姻呢。你求什么婚啊？你出去！你到底在外面得罪了什么人啊？没有啊，爸，我没有得罪什么人啊。你个混账东西，赶紧给我回来！不是你说让我来梁家联姻的吗？我还没完事儿呢。还连个屁、啊！混账东西！现在星辰店断了，我们齐家的资金链几十个项目都凉了，所有的工作都撤资了。我们齐家，我们齐家破产了！爸，咱家破产了！爸，喂，爸，爆炒。我也搞不明白，给我发电话里说，新天国，说我得罪了什么大人啊？齐云飞，你们齐家不是有星辰殿罩着吗？这星辰殿居然会断送自己的资金链，不是吧？星辰殿要自己灭自己？我也搞不清楚，还是赶紧走吧，得罪大人物，到时候牵连我们梁家。是啊，你赶紧走吧，别害了我们梁家。走啊！叫他骑车，快走吧！你们梁家还真够现实的。哎呀，这齐少家好端端的，怎么就破产了呢？落雪这辈子就没有再有一我们落雪长得漂亮、嗯，看上我们落雪的有钱人啊，多的是。我和我们落雪好日子还在后头呢。妈，你死了这条心吧，我这辈子是不会离开千山的。哎，这齐少也真是，哼。到底得罪哪个大人物？星辰殿自己搞自己，连自己公司都要弄破产。我看这除了星辰殿少东家，也没人敢。齐少不会是得罪星辰殿的少东家了？今天算你走运了。<笑>姐姐，我再给你最后一次，如果再敢动歪念头，我一定废了。你看方雪。哎，你养的狗是想咬我？啊？方姐，你真是欠收拾！哎，哎，小先生，你，爷爷，你看看这个废物！文杰，从今往后，你还去项目部跑业务去吧，把总经理的位子还交给落雪。爷爷，我这下回力啊，落雪。萧晨山，你给我等着！千山，徐云飞破产的事情跟你有没有关系？如果说跟我有关系，你相信吗？我，徐云飞惹了他不该惹的人，为此就要付出代价。没错，徐云飞一切都是他咎由自取。老婆，老婆，一定是梁家在搞我们。梁家，他就是三流家族。现在虽然有星辰殿罩，但是星辰殿能为了齐家帮助梁家吗？你让我垫背，你要干什么？老爸，你爷爷在这口气，我是梁家，今天我一样可以搞死他们。你，齐云飞，你来找我干什么？齐家现在倒台了，招来帮忙，这不合适啊！我们梁家又不是做慈善的。哎，文杰，你误会了，我是来给你送好东西的。行、嗯，哎，这个合同，哎。你要把巨丰集团送给我？你们巨丰集团不是倒闭了吗？后宫现不值钱啊！我们巨丰集团呢，可是新金链旗下自家的产业，怎么可能倒闭？再说了，公司现在现金流价值起飞。妈，你们，这么不吧？我呀，自己也有事情。我想让你帮我打理巨峰，我呢当个甩手掌柜的，坐等分红。嗯，云飞，那我就当一回大哥，做一回慈善。我呢，好吧。文杰，你不愧是个好兄弟。飞兄，慢走啊。
。王秘书，什么事儿？副总，事情不好了，飓风正在武义，公司的电话都被打爆了。什么？飓风集团负债五亿，军飞死了，好了，不见了。老公，怎么了？对，一人公司，所有员工现在都离职了。那怎么办呀？王母，跟你说个好消息。啊？什么好消息啊？齐少呀、啊，要把飓风集团送给洛雪。啊？飓风集团不是破产了吗？他怎么能送给洛雪呀、啊？我们洛雪可不要这个烂摊子。伯母，你可有所不知，这飓风集团是星辰殿的产品。星辰殿要搞的是齐家，可不是飓风集团。伯母，你想啊，这飓风集团可是大企业，怎么可能随便就破产了呢？齐少说了，到时候呀，要把飓风集团给落雪打理，而且如果落雪嫁过去，还要给落雪办一个豪华大婚礼。伯母，你的好日子要来了呀！啊，齐少真的是这么说的？那当然了，伯母，赶紧把这个合同签了吧，要不然萧千山啊过来捣乱，到时候啊又要黄。哦，好好好，我现在就签。<笑>哎呀，好了，伯母，哎，我们还有事儿，先走了啊啊，哎，那你们慢走啊，我的好日子啊就要来了。<笑>老公，这落雪妈可真是蠢呐、啊！合同上白纸黑字清清楚楚写着，飓风集团是梁落雪个人名下财产，负债不够赔偿。星辰殿如今的实力已为大少爷的回归准备，已经晋升为全球顶级组织，北城首富金浩天等候落实，想要见入。金浩天的北城金融开发项目我已经看过了，具体的合作意向。我已经在计划书上标注了，你直接让项目经理对接金浩谦，拿去吧。好的，把这个给签。马少爷，还有一事，秦东到聚力集团，马上给他送人接货。这俩夫妇签下负债后，你上聚力集团，落雪，以及落雪小姐个人名义负债三亿。梁玉少，你们两个翘俩小丑。我都懒得跟你们计较，却一次一次的加害我老婆，该有个了结。我派人教训一顿吧。他不是让我老婆负债吗？那就以其人之道还治其人之身，断了宋家所有的资金链，撤销他们所有的项目，冻结宋文杰夫妇名下所有的资产。我派人把这两夫妇赶到江南市吧。不急，来日方好。逐出江南市，未免太便宜他们了。通知下去，恢复飓风集团名下所有的产业。我要让飓风集团成为龙城顶尖的企业。还是大少爷手段高明，我马上安排。宋文杰，这烫手的山芋你不是嫌弃吗？这次我一定要让你尝尝。齐家，梁家怎么出来你们两个蠢货？啊！这齐家得罪了星辰殿的少爷，飓风集团的烫手山芋，怎么还往身上拦呢？啊，伯母，之前你就说嘛，怎么能做这种傻事呢？你个贱人，还有脸说呀？要不是你骗我，我能……伯母，这合同可是你签的呀。现在负债三亿，也是梁落雪，关我什么事啊？简直是胡闹！落雪，虽说这三个亿在你身上，可是也影响了咱们梁家的声誉。限你三天时间把这个事情处理好，如果处理不好，你滚出梁家！老婆，你怎么跪着呢？快起来！哎呦，我们梁家的狗回来的正好啊，赶紧收拾收拾东西，毕竟三日之后，你要滚出来。三爷，我劝你现在还是关心关心你自己吧。老婆，你这个废物，敢打我啊！不跟那爷子说了，闹得你来了。住手！姐夫，这是我最后一次叫你，我把你们当成家人
，你们却一次一次的陷害我、伤害我，还羞辱我的老公。从今往后，你们的死活跟我梁洛雪一点关系都没有。哼，梁洛雪，你就等着滚出梁家吧。梁洛雪啊，现在可是你负债三亿，就算你跪舔了我们，我们也不会给你一分钱试水。希望等下你们有。来吧，什么事儿？饺饺子，连进城店的人都快得罪，你是不是饺子啊？爸，这发生什么事了？我怎么会得罪新城店的人啊？我们宋家现在破产了，新城店家里不会放了我们宋家，宋、啊、家垮了，你个死小子，都是你惹的祸！什么爸？破产了？喂，老老公，什什么破产了呀？喂，梁小姐，你给我们银行三百万的存款，因为一些特殊原因，我期限冻结。什么？银行卡被冻结了？喂，老婆，我银行卡被冻结了。李龙，到底怎么回事啊？我不知道啊。我们宋家就是一个小家子，好端端的，新城店为什么封杀我们宋家呀？是啊，爷爷，我卡里的钱全部都被冻结了。怎么回事啊？我们梁家不知道什么时候就得罪了新城店的少东家，该不会又是梁洛雪？对，梁洛雪，是不是你又得罪了新城店少东家，害得我们一家处处被人罪啊？起码不服。你们两个活该！我们走。你放心，公司的事儿我会帮你处理好。你有这份心就够了。不过这次飓风集团的事情非常严峻，我必须尽快去处理。哦，对了，刚好我闺蜜小美通知我参加同学会，她说她老公跟新城店的经理有些交集，说不定还能帮上什么忙呢。飓风集团的事儿我来帮你，饭我就会给你。你，千山，我现在是负债三个亿，不是三千，更不是三百。我希望你有尊严的活着，而不是像现在这样满口胡话、狂妄自大。老婆，我其实，是不是还想说，你有什么我不知道别的身份隐瞒着我？小千山，都三年了，难道你还有什么身份隐瞒着我吗？算了，你不说，应该也有你自己的苦衷。我不勉强。飓风集团的事情很严峻，我必须尽快处理。对不起，老婆。隐瞒了你这么多，等下我处理好肖家的一切狼，我快就给你。大少爷，对，岳头的穿球第一大事，跟大家说说秘密，上天去吧。五老老，小家善待，这是家主令，三日后肖家为你举办盛大的继承仪式。三年。我同服于你的弟弟，还有我。开挂。弟弟，在逍遥的势力不能起往事，很大的关系。逍遥也知道。好的，大少爷。今天的同学会，我不闹着玩的，非要来凑热闹。我还不是也是想见你的老婆？我已经好久没有见到他们了，也不知道他们现在过得怎么样。咱们快进去吧。方培，我们同学里啊，就属你过得最好呢。找了个老公，还是千万富翁，哎，真是让人羡慕呢。就是啊，小美，你现在可真是个富婆，大家躺着一个月也有几十万零花钱，我们这些老同学里，现在就你过得最好。小美啊，你好哥，这龙虎帮在咱们江南是最大的保镖组织啊，没错。大哥，还得多多指导我们。大家说笑了，我看你们混的也不错嘛。哎，你们呀都是小美的同学，嗯，以后只要有我们帮得上的地方，一定帮。好吧，来来来，大家喝酒喝酒
。哟，若雪，你怎么才来呀、啊？大家都等了你八八个小时了呢。不好意思啊，来晚了，路上有点事儿就耽搁了。介绍一下，这是我老公郭振豪，江南市最大保镖公司龙虎帮呢。郭启。哟，若雪啊，可真是百闻不如一见呢。听小妹说，你是你们学校的校花呀。那都是很久以前的事情了，过去的事。若雪，当年咱俩同一个考场，事先说好互帮互助，结果到了最终考试的时候，我问你要答案，你理都不理我，害我考了个倒数第一，错失了大学保送资格。这件事你忘记了，我可是一辈子都忘记不了啊。小美，你怎么能这么想？我当时说的互帮互助是，我们两个人一起进步，一起学习。你可真是奇招啊！既然真有，考试本来就不做平等，你这样没本事考不上。老公，他竟然敢当着你的面欺负我！谁呀、啊、你？若雪，我听说你结婚了。这位不会就是那位传说中你们梁家的废物赘婿吧？<笑><笑>没错，他就是我的老公，肖金山。若雪，你老公是做什么的？我他是开了个小公司。开公司，我不是听说你是吃软饭的废物吗？洛雪，大家都是老同学，没必要这么装吧？还开公司呢？开了什么公司呀？哟，洛雪，你老公可真是爱开玩笑的。早就听说你们梁家有个吃软饭的废物，今天这也算是让我大开眼界了。哈哈，梁洛雪，你老公不是在家里洗衣做饭吧？是可笑，一个男人竟然混得连狗都不如。小美啊。俊豪哥的龙虎帮里面有没有别的混哥的？大家都是老同学，做起混呢，能帮不帮一点？也是，老公，不管怎么样，若雪都是我的同学，你能不能帮帮忙呀？正好，我们龙虎帮呢，若雪这样吧，站在老同学的面子上，就让你老公过来给我打工，我一个月给他开五千块工资，包吃包住，怎么样？哟，俊豪哥好阔绰呀！五千块钱的工资应该够你们一家人生活好几个月了吧？就是呀，小美真是好大度哎！俊豪哥，你可真是找了个贤内助呢。若雪，都是老同学，过去的事我也懒得计较了。明天就让你老公来龙虎帮扫厕所吧。来，我敬你一杯。你给我住嘴！杨若雪，你个贱人！当着我的面也敢欺负我老婆，走！等你。我是来参加同学会的。不是来听你们的风言风语，我落雪是没有你们混的，但是也不怪你们来欺负我，还如此羞辱我的老公。站住！我不打你们。如果说你再往前一步，我不管你什么龙虎帮还是狮虎帮，明天起床，江南是我不在。你，杨若雪，你今天来难道不是来筹钱的吗？我看你老公脑子不太好吧？我老公可是认识新城店的大人物。信不信他一个电话就能让星辰店封杀你们全家呀？星辰店哪个大人物啊？出来！这是我的老公，来。老公，你干嘛呀？小美，这梁若雪这废物老公到底什么人？这小子也心思好，该不会悄悄……不就是个废物？梁家养的狗，怎么可能跟龙泉相在一起？老公。你不是想要收购梁家吗？今天可是个好机会啊！我迫不及待想要收拾梁若雪了呢。看来是我多虑了。走，这就帮你去收拾。哎，找死呀！这可、个、是我新买的裙子，弄坏了你赔得起吗？不就是一件高仿的裙子吗？不要脸！你个不要脸的狐狸精，竟敢说我的裙子是冒牌货，眼不看自己是什么德行！贱货，你知道我是谁吗？你敢打我？说谁是贱货呢？竟敢威胁我！现在真是什么人都敢欺负到我头上了，敢当着我的面欺负我老婆，找死是吧？滚！哎，去哪儿？小美还没回来，哪也不许去。萱萱，你当初的校花，我们班的班长，真是没想到，竟然嫁给了这个废物。若雪，我听你堂姐说，你妈还是个女佣呢，你们一家子还真是下贱呢。嫁给废物三年，肚子没一点动静，你不会是只不会下蛋的母鸡吧？萱萱。啊！我当初真是白瞎了，竟拿你们当成朋友。老婆，坐，不用跟这帮畜生一般见识。畜生？你说谁是畜生？哎呀，小美，你可算回来了！都废物，竟骂我们俩是畜生！哎呀，陆雪，大家都是同学，没必要把话说的这么难听吧？我们都是老同学，听说今天你是来找我帮忙的，要不这样
，嗯，这个走，三，以后你们的选择是我和小美。什么？你要收购我们粮食？当然你们粮食吧，都是，但是我们。放心，我要我交给你。你做梦！真是精彩呀、啊！今天这桌同学会，用在下真是佩服。你找死！谁欺负老子女朋友？啊！老子龙虎帮帮主。对呀、啊，我老公可是很厉害的。老子是你祖宗！有我的女朋友欺负你，真是胆儿肥了啊！都眼瞎吗？唐少都不认识，这可是江南市首富唐家大少。他他他，我错了，我真的不知道这位美女是您的人呀、啊。滚！哟，还挺热闹啊！怎么，摆宴席是吗？赶紧安排，让我。过年，对我，连我唐婉川的女都欺负，你胆子真大啊！我记得这里是星辰殿旗下，那我今天就把这砸了，看你怎么跟星辰殿交代。我知道错，我真的知道错了。要是我知道跟这个美女之间的关系。我死都敢这么干呀！滚！先给老子磕十个响头再说。漂亮啊！还行了，就喜欢你这样。我这样，我在楼上开个情侣大床房。要不然，他妈的今天一个也别想离开。哼！好吵。连我都敢动手，你真是活腻歪了是不是？也可是江南市首富，你去把你父亲叫来，我连他一起打。爸，今天就在酒店，我现在就打给他。喂，爸，我在二零八八包厢，你快来，我被人欺负了。啥？爸现在就来。嫂子，叫什么？萧千山。什么？他这个队伍最死，跟龙山萧家可没有关系，你可别被他给忽悠了。对，是他妈什么阿猫阿狗，都是萧家。今天就让你长长记性，看看我怎么收拾你。让我住手！啊，这个熊瘪子，他说要打你，我正要教训他呢。滚，闭嘴！啊、让我跪下。妈，是不是老糊涂了？怎么连我也打？还是我给他跪下？这要传出去，我哪还有面子啊？滚滚去！先你去找这几位，我完去，守着就是，我就别，有他就帮我吧。到底什么来着？千山，你。好，好、哦。哇！什么小豹啊！她就是梁家的废物女婿，你是不是搞错了？闭嘴！不说话，没人闹灯哑巴。对不起，刚才我们都是开玩笑的，你可千万不要往心里去啊！大家都是老同学，今天好不容易聚在这里，本意就是老同学聚会嘛。大过去，你可千万别介意啊！徐静，小美，我今天过来这趟同学会，真是受益颇多啊！我昔日的那些好朋友、好闺蜜。好同学，一个个人模狗样的，你才发现你们是如此的虚情假意。我们刚刚都是开玩笑的，你别当真啊！开玩笑，你们羞辱我老公，让他去扫厕所，说我是一个不会下蛋的母鸡，难道这些全是开玩笑吗？给你儿子一个监工不会，还愣着干什么？还不快谢谢小浩！小赵，好看吧？哎，老婆，我只问一句，你
龙尘萧家，跟你有什么关系？老婆，我刚才包厢里的人对你毕恭毕敬，那可是江南首富唐三万。萧千山，你究竟是谁？我其实。你不说就算了，哎，老婆，是，别别别，小唐来一起去了，好，我知道了。哎，你说真的，这飓风集团股票上涨？这怎么可能呢？明明宣布破产了呀！飓<笑>风集团现在的形势啊，只比首富他们家。啊，那我们若雪就是飓风集团的总裁了呀！<笑>发财了，发财了！老婆，这……哎，萧家萧公子，你是萧家，萧公子到此是我们梁家蓬荜生辉啊！切，萧千山去哪儿去了？你找千山过去。梁若雪，滚一边去！萧公子。就是就是，有趣，想不到我萧家的一条狗来到了这江南小镇，当了一个进入进士。这个人来势汹汹，该不会是千山的仇家吧？到底是谁？若雪，不到五里。若雪，这可是龙城顶级首富萧公子，新神殿的少公家呢。萧山，你赶紧走。是啊。这不是我那丧家犬大哥吗？赵先生，把家属另给我。今天，我们该做个两全。有点听不懂人话了是吧？我再说一遍，把家主令给我。众长老，推置我为继承人。凭什么把令牌给你？我看你是真的不到黄河心不死。上。赵先生，我给你最后一次机会，把家主令交出来。三年前，我放弃过一次。今天。我为了我最爱的人，绝不可能把令牌再给。先生，别打了。你看清楚了，这是长老家族签订的继承同意协议书。我再说一次，该有个了结。我告诉你，家主令给我，否则，我看这梁若雪挺漂亮。我们送到会所伺候男人去吧。你敢？我有什么不敢？畜生！畜生！你去哪？去混账东西！爸，不要偷我爸！我没有你这样的儿子。怎么？把他给我逐出龙山，遣送非洲。爸，我错了，爸。我可没有你这样的儿子。要不是因为千山，我现在还一直蒙在鼓里。现在你已经失去了萧家长老对你的拥护。萧家从今以后再和你没有任何关系，我只有千山这一个儿子了。爸，你听我解释，你饶了我。老婆，你没事吧？我我没事。千山呢？这些年让你受委屈了。我过去。是我当年太莽撞了，竟然听信了他的一面之词，是我糊涂啊。哎，若是没有这件事，我也不会遇见我老婆了，若雪。青山，你真的是萧家大少吗？若雪。我曾经答应过你，以后一定要堂堂正正的做你的男人，好呵护你的师长。我已安排，今日就是你的继承仪式。我已邀请了全国的高官贵达，带着老婆。也好，老婆，走吧。嗯、落雪，我们两家是一百次都不足惜